はいどうもこんにちは直樹です今回は動画のコメント欄に届いたコメントにね返信していきたいと思うんですがその前にチャンネル登録者が100人を超えましたこれもいつも見てくださっている皆さんのおかげですのでここでお礼を言わさせていただきますありがとうございます今年に入ったぐらいまではまだねチャンネル登録者10人ぐらいだったと思うんですけどもそこからね一気にチャンネル登録者増えまして特にここ1週間でねグーンとチャンネル登録者増えましてで昨日か一昨日ぐらいに100人超えてその勢い維持し続けたまままだチャンネル登録者伸びていて今のところ170人ぐらいになっていますね最近 FIFA19 のアルティメイトチーム関連の動画は特に選手レビューの動画を出し始めたのでそれが影響しているのではないかなと思っていますえこれからもどうぞよろしくお願いいたしますえそれでは先ほども言ったんですけども今回の動画はコメント返し動画ですので動画に届いたコメントを返していきたいと思いますコメント欄で返してもいいんですけれども後々かなり量が多くなってきそうで一つ一つ対応できないと思うので届いた質問を僕がピックアップして答えていくっていう形にしたいと思いますなので全てのコメントをここで出してるわけじゃないのでその点ご了承くださいはい行きましょうまずはこのパック開封動画についたコメントなんですけどファンタジスタさんおめですありがとうございますこの動画ですねディビジョン4の報酬からえメッシが出たっていうねパック開封動画なんですけどこのメッシ当たったおかげでねスカッとだいぶ強化されましたから、えー、かなり助かりましたはい次にセカンドインフォームアルナートビッチのレビュー動画についたコメントオリジナルアディダスさんかないい動画っていうコメントくださってますありがとうございますはい次にセルヒオ・ラムスのレビュー動画についたコメントですね綱島さんでいいのかな参考になります。他の選手のレビューも楽しみにしてます。ありがとうございます。頑張っておりますので、ぜひ次も見てください。はい、次に船長フックさん。日本人で選手レビューしてる人なかなかいないから頑張って。ありがとうございます。頑張ります。海外だと選手レビューしてる人たくさんいますよね。例えば、マーシャルさんが代表例だと思うんですけども、マーシャルさんはかなりアクティブで、1日に1、2個は選手レビューの動画上げてるし、とてもクオリティが高い動画出してるんでね、かなり参考にさせてもらっています。英語わかる人はマーシャルさんの動画見るといいと思うんですけども、英語わからない人も多いと思うし、無課金の人には手が届かない選手っていうのも多いから、できるだけ無課金とか少ししか課金してないっていう人の役に立つ動画っていうのを作っていきたいと個人的には思ってますね。無課金だとか美課金の人がもうギリギリ手が届くとか、頑張れば手が届きそうなんだけど、なかなか自分で試すコインがないみたいな感じの選手をレビューしていきたいと個人的には思ってます。はい、次にノーマルのベイルのレビュー集についたコメントですね。大野エレクスさん。スワップディールズのコルネのレビューみたいです。はい、このスワップディールでもらえるコルネのレビューやろうと思ってます。実はね、結構前に、1週間ぐらい前かな、すでにもらっていて、結構サブでもう使ってるんですけど、いかんせんサブで使ってるせいかね、意外と活躍してくれないんですよね。なのでそのレビュー動画用の素材が集まってないんで、もう少し時間待ってくれればなと思ってます。はい、次にカナリア AK さん。初見です。ありがとうございます。クロジェズスのレビューみたいです。はい、クロジェズス良さそうですよね。今回の結構たくさんこの選手レビューしてほしいですというコメントをついたんですけれども、僕も最近になってね、本格的にアルティメントチーム再開し始めたんで、結構予算的な縛りとかもあるし、すべてのリクエストにお答えできるわけじゃないんで、そこら辺ね、ご了承ください。もしかしたらクロジェズスはちょっとできないかもしれないです。はい、次に、サードインフォームラナのレビューについた、えー、コメントなんですが、松下さん、UEL ライブのベンエデル86を持っていたらお願いいたします。能力アップ型カードということで、選手の解説のほかセビージャの、えー、EL の結果の可能性も絡めて話してもらえると嬉しいですね。えー、残念ながら UEL ライブのベンエデルは持っていません。強そうだなと思って、結構前買おうかなと思ってたんですけど、まあ、結局使ってないんですよね。まあ、ベンエーデル前作からかなり強いし、今作もね、かなり評判いいですので、かなり強いとは思うんですが、このベンエーデルに関しても、今後買うかどうか、いまいち不明って感じですね。今後自分がどういうスカットになるかっていうのは、ちょっとまだ予測できないので、ちょっとどうかなっていう感じですね。ちなみに EL で次にセビージャと当たるのはラツヨなんですけど2月の中旬ぐらいに試合がありますね、まあ、ラツヨなんで多分勝てるとは思うのでもしかしたらベンエデル能力アップするかもしれませんねはい次にフラッシュバックイブラヒモビッチのレビュー動画についたコメントなんですけどエファンタジスタさん、えー、クロマンジュキッチレビューしてほしいですクロマンジュキッチはもしかしたらできるかもしれませんね。今スカットがちょうどセリエ R のスカットなので、クロマンジュキッチ組み込んでレビューするってことはできるかもしれないんで、これは結構、これは実現可能性高いですね。はい、モハンメド・シバさん、参考になりました。チャンネル登録しました。ありがとうございます。このね、イブラヒモビッチの動画、今1500回くらい再生されてるんですけど、高評価も40、50くらいついて、それだけ参考になったっていう人が多いのであれば僕も嬉しいですね。
。はい、次に、大野エレクさん。毎回再生するから、コンスタントにレビューしてっていうコメントなんですけど、うん、コンスタントに続けたいと思ってるんだけど、まあ、自分がまだ、これからの自分が忙しくなりそうな感じがするから、もしかしたら毎日投稿みたいなことはできないかもしれないんだけど、まあ一週間に数個とか、レビューはしていきたいと思ってるのでね、ぜひよろしくお願いします。はい、次にリュハさん。初見です。自分もイギリスサーバーなので少しおってなりました。自分はワークレートが気になるので、クリスチャン・ロナウドをトップ下に下げて、イブラを後半70分からトップで使っています。はい、数少ないイギリスサーバーで頑張っている日本人の方っていう方ですかね。そうですねイブラヒモビッチワークレートが普通低いなんでかなりワークレート気になるので、まあ、僕としてはトップ下では使いたくないかなっていう感じはしますね、まあ、イブラヒモビッチ結構サブで使う方がいいかなって個人的には思いますので、うんまあ、自分は普通にスタメンで使ってるんですけどね、まあ、サブで使うんであればクリロナトップ下に避けるかクリロナとイブラの2トップでやるのがいいかなと個人的には思ってますねはい次にインフォームシンクレアのレビュー動画についてコメントですシュークリーム工場さんメルテンスをレビューしてほしいです。で、ノーマルのメルテンスレビューしてほしいっていう、えー、追加のコメントがあったんですけれども、今使ってるのが、えっ、ー、と、88かな、89かな、インフォームのメルテンスなんですけど、そちらのレビュー動画を先に出そうと思ってます。まあ、比較のためにノーマルのメルテンスのレビュー出してもいいかなと思ってますので、うん、ちょっと検討してみますね。はい、次に、FIFA18 の動画なんですけど、これ、ドイツ代表でワールドカップリベンジっていう企画やってました。その動画についたコメントが、モハメド・シバさん。面白いです。ありがとうございます。えー、こんな感じでね、企画もののオフラインでやってる動画っていうのもありますので、えー、これ結構一番最初くらいに出した動画なんですけれども、まあ、ドイツ代表ワールドカップでグループリーグ敗退しちゃったじゃないですか。えー、それのリベンジをやろうっていうことでね、えー、結構本格的にやったやつなんですけど、ぜひそちらもね、見ていただければと思ってます。はい、同じような企画ものなんですけれども、これはノールールで、えー、競合チームを20チーム全部倒すまで、帰国できませんっていうね、動画なんですけれども、ノールールっていうモードあるじゃないですか、今回。カードなしを、オフサイドなしっていうルールなんですけど、その正体のルールで、総合力が高いトップ20のクラブを全部倒すっていうね、企画なんですけれども、えー、そちらの第6回から7回ぐらいの動画に来たコメントです。平和チャンネルさん、頑張ってっていうね、コメントをいただいております。ありがとうございます。頑張ります。こちらの動画もね、週1回ぐらいしか上げてないんですけれども、まあ、地道にやっていこうと思うので、こちらの動画もぜひよろしくお願いいたします。はい、最後に今後の方針なんですけど、こんな感じでいきたいと思います。まず1つ目にコメント開始は基本的に動画で行います。コメント欄でいちいち返してもいいんだけど、時間的に厳しいので、こういう風に動画内でまとめて返すことにします。もちろんね、コメントしてくれれば、返しはしないんだけども、見てるんで、ぜひね、気軽にコメント打ってください。で、二つ目ですね、ググレレベルの基本的な質問は返せません。これは僕の時間がないからっていうのが一番大きな理由で、もちろんめんどくさいからっていうのもあるんだけども、基本的に時間がないから、本当にググればそんなん、一瞬でわかんじゃんみたいなレベルの基本的な質問を返せないから、その点はご了承ください。これは本当に申し訳ないんだけども、本当にね、Google レベルの質問は結構来るんで、DM とかでも来るんで、でそういう方には申し訳ないけど、調べてくれっていうことを毎回言ってるから、本当にググったら、それ誰でもわかるよみたいなレベルを、質問はお返しししできまませんのでぜひよろしくお願いしますもちろん配信だと、まあ、リアルタイムで返せるから、まあ、ちょっとぐらいねあのググレレベルでも全然いいんだけども誰でもそんな知っとるわみたいな調べたらわかるわみたいなレベルの質問っていうのは時間的な問題もあって返せませんのでよろしくお願いします例えばどうやって課金するんですかとかメガパックって何ですかみたいなそういうレベルの質問はさすがに答えられないんでご了承くださいはい、最後に、選手レビューのリクエストはお答えできないことも多いです。これは僕のコイン的な予算の問題であったりだとか、時間的な問題であったりだとか、スカット的な問題っていうのがありますので、お答えできないことも多いので、その点ご了承ください。まあ、自分もね、最初はこう、リクエスト募集みたいなこと書いてたんですけど、結構ね、あのリクエスト来ちゃうと、うん、これ無理だなって気づいたんで<笑>、自分がレビューしたい選手っていうのをまあ中心にやっていくんだけども、ある選手の、ね、リクエストがたくさん来て、この選手はどうしてもやっとかないとダメかなみたいな選手に関しては、皆さんからの意見参考にね、レビュー動画出そうと思いますので、ぜひこの点よろしくお願いいたします。それではこれからも直木ゲームズよろしくお願いいたします。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。